నమస్తే వెల్కమ్ టు జిందాయి మీడియా నేను మీ ప్రదీప్ రెడ్డి ఇక మనం ఈరోజు చూసినాం స్టాక్ మార్కెట్లు మన పడ్డాయి ఈరోజు ఉరికినాయి ఇక మామూలు ఉరకలే ఉరుకు సరే నిఫ్టీ కాస్త చిల్ల ఉరికిందేమో నిఫ్టీ సెన్సెక్స్ కానీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూసి వచ్చి మీరు దాదాపు వెయ్యి పాయింట్ల ర్యాలీ వచ్చింది యాక్చువల్లీ నేను ఈ ర్యాలీ నిన్న ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన కానీ అది ఈరోజు వచ్చింది సరే ఎట్లయితే ముందు రాన్ అయితే వచ్చింది సరే ఈరోజు చూస్తే ఇక్కడ నిఫ్టీ వంద పాయింట్ల దాకా పెరిగింది ట్వంటీ ఫోర్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ అనేది మనం రెసిస్టెన్స్ అనుకున్నాం దాన్ని బ్రేక్ చేసింది ఆ సపోర్టు నిన్న బ్రేక్ చేసిండే ఈరోజు అది రెసిస్టెన్స్ అనుకున్నాం దాన్ని బ్రేక్ చేసి ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ వరకు అయితే వెళ్ళింది నిఫ్టీ ఇంకా సెన్సెక్స్ రెండు వందల పాయింట్లు పెరిగింది ఈరోజు ఎక్స్పైరీ ఉండే పెద్ద మూమెంట్ నార్మల్ వచ్చింది బ్యాంక్ నిఫ్టీతో పోలిస్తే తక్కువనే యాక్చువల్లీ ఎయిటీ వన్ థౌజండ్ టూ ట్వంటీ ఫోర్ ఎయిటీ వన్ థౌజండ్ను మార్కును మళ్ళీ క్రాస్ చేసింది సెన్సెక్స్ ఇక నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ టూ థౌజండ్ మార్క్ క్రాస్ అయిపోయింది ఫిఫ్టీ టూ థౌజండ్ నైంటీ ఫోర్ దాదాపు ఎయిట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ లాభపడ్డది బ్యాంక్ నిఫ్టీ యాక్చువల్లీ లో నుంచి చూసుకుంటే దాదాపు వెయ్యి పాయింట్లు పెరిగింది ఈరోజు చాలా మంచి మూమెంటం చాలా రోజుల తర్వాత బ్యాంక్ నిఫ్టీ దూకుడు కనిపించింది ఈరోజు వెయ్యి పాయింట్లు ఇక ఫిన్ నిఫ్టీ కూడా మంచిగానే మూమెంట్ అనేది ఇచ్చింది సరే ఈరోజు అసలు ర్యాలీకి కారణం ఏంటి అసలు ఏ ఏవేవి సపోర్ట్ చేసినాయి అనేది కూడా మనం ఒకసారి చూద్దాం అసలు ఈరోజు ఈ ర్యాలీకి కారణం ఏంటి అనేది ఒకసారి చూస్తే ఇక్కడ ఈరోజు నిన్న ఏదైతే సపోర్ట్ చేసిందో ఇన్ఫోసిస్ ఈరోజు ఇన్ఫోసిస్ రెడ్లో ముగిసింది సిక్స్టీ సిక్స్ పాయింట్స్ నిఫ్టీలో కంట్రిబ్యూట్ చేసింది మైనస్ అంటే నిఫ్టీ ఇంకా ఆ స్థాయిలో యాక్చువల్లీ నిఫ్టీ పరుగుకు అడ్డం వేసింది ఏంటి అంటే ఇన్ఫోసిస్ నిన్న నిఫ్టీ ఇంకా దారుణంగా పడిపోనికే పడిపోకుండా ఆపింది ఇన్ఫోసిసే ఈరోజు నిఫ్టీ పెరగనికే అడ్డం వేసింది కూడా ఇన్ఫోసిసే ఇన్ఫోసిస్ మైనస్ సిక్స్టీ సిక్స్ పాయింట్స్ కాంట్రిబ్యూట్ చేసింది నిఫ్టీలో ఇక ఏషియన్ పెయింట్స్ ఇవన్నీ కూడా పెద్ద ఇంకా ఇవి తప్ప ఈ ఇన్ఫోసిస్ ఒక్కటి సపోర్ట్ చేసి ఉంటే నిఫ్టీ బాగా ఎగిరేది కాబట్టి ఇన్ఫోసిస్ నిన్ననే బాగా పెరిగింది కాబట్టి ఈరోజు కొంచెం సపోర్ట్ చేయలేదు ఇంకా మిగిలిన దాంట్లో చూస్తే ఈరోజు బ్యాంక్స్ మంచిగా పర్ఫామ్ చేసినాయి ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ యాభై ఆరు పాయింట్లు యాక్సిస్ బ్యాంకు నలభై ఒక్క పాయింట్లు హెచ్డిఎఫ్సి నిన్న మంచి పర్ఫార్మెన్స్ వచ్చింది ఈరోజు కూడా మంచిగా ఇచ్చింది నైన్టీన్ పాయింట్స్ ఇక టాటా మోటార్స్ కూడా ఈరోజు దూకుడు కనిపించింది మంచిగా నైన్ పాయింట్స్ ఇక ఎన్టీపీసి సెవెన్ పాయింట్స్ ఇక ఆధార్ మిగతా అవన్నీ కూడా కలిసి సెవెంటీ సిక్స్ పాయింట్స్ నిఫ్టీ పెరగడంలో ఇవన్నీ కంట్రిబ్యూట్ చేసినాయి ఈ కంట్రిబ్యూషన్లో ఇవి కాస్త బ్రేక్ వేసినాయి ఇవన్నీ కూడా ఈ హాలు బ్రిటానియా ఇవన్నీ కూడా కాస్త బ్రేక్ వేసినాయి మెయిన్గా ఇన్ఫోసిస్ ఇన్ఫోసిస్ ఒక్కటి సపోర్ట్ చేసి ఉంటే నిఫ్టీ ఇంకా బాగా పెరిగేది దాంతోనే ఒక సిక్స్టీ పాయింట్స్ వరకే సారీ ఒక హండ్రెడ్ పాయింట్స్ వరకే నిఫ్టీ అనేది పెరిగింది సరే నిన్న మనం కొన్ని లెవెల్స్ చెప్పుకున్నాం కదా అసలు ఆ లెవెల్స్ ఎట్లా పనిచేసినాయి అనేది కూడా మనం ఒకసారి చూసే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం ఫస్ట్ నిఫ్టీ చూద్దాం నిజంగా ఈరోజు ఎంత అద్భుతంగా పనిచేసినాయి మన లెవెల్స్ అనేది ఇక్కడ మీ చార్ట్ చూస్తేనే ఈజీగా తెలుస్తుంది యాక్చువల్లీ ఈరోజు మార్కెటు గ్యాప్ డౌన్ అయింది యాక్చువల్లీ ఇది మనం సపోర్ట్ అనుకున్నాం ఇక్కడ రిజెక్షన్ వస్తే పైకి అవుతుంది అనుకున్నాం కానీ అసలు దీని లెక్కనే వేయకుండా గ్యాప్ డౌన్ అయింది అసలు ఇక దీన్ని టెస్ట్ చేయకుండా ఏకదమ్న కిందికి వచ్చేసింది మన లెవెల్ ఏదైతే ఉందో ట్వంటీ లెవెల్ దాదాపు దాని దగ్గరకు వచ్చింది ఇక్కడ రిజెక్షన్ వచ్చింది ఇమీడియట్గా పైకి వెళ్ళింది ఈ లెవెల్ ఏదైతే ఉందో ఆటోమేటిక్గా ఇది నిన్న మనం ఏదైతే చెప్పుకున్నాం మనది సింపుల్ ఒకటే ఈ లెవెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ వచ్చి రిజెక్షన్ వస్తే ఈ సపోర్టు ఇక్కడికి వస్తే ఇది ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ రిజెక్షన్ వస్తే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఇది రెసిస్టెన్స్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ గ్యాప్ డౌన్ అయింది కాబట్టి ఇది రెసిస్టెన్స్ కాకుంటే ఈ రెసిస్టెన్స్ను కూడా మంచి క్యాండిల్తో బ్రేక్ చేసింది ఇక్కడ ఇక్కడనే కాసేపు తిరిగింది తిరిగి ఇక ఎగ్జాక్ట్ మన లెవెల్ ఏదైతే ఉంది అక్కడ నుంచి మంచి ఎగిరింది ఎగిరి మనం ఏ లెవెల్ అయితే చెప్పుకున్నామో ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ నైన్ నాట్ సిక్స్ దగ్గరికి వచ్చింది అంటే ఒక టెన్ పాయింట్స్ డిఫరెన్స్ అంతే మనం చెప్పుకున్న దానికి దాదాపు ఆ లెవెల్కి వచ్చి అక్కడనే కన్సల్టేషన్ అనేది కనిపించింది నిఫ్టీలో అంటే దాదాపు మన లెవెల్స్ మాత్రం ఈరోజు చాలా పర్ఫెక్ట్గా అయినాయి ఇక్కడ చూడండి ఇది ఇది బ్రేక్ అయి ఉంటే ఇంకా పడిపోయేది కానీ బ్రేక్ కాలే ఇ
సేమ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఈరోజు గ్యాప్ డౌన్ అయింది మళ్ళీ పైకి వెళ్ళింది మళ్ళీ ఇమీడియట్గా ఫాల్ కనిపించింది ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ క్యాండిలే చాలా పెద్ద మూమెంటం ఇచ్చింది ఒక ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్సే దాదాపు ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ మూమెంటం ఇచ్చింది ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్సే ఇమీడియట్ గ్యాప్ డౌన్ అయిపోయి ఫాల్ అయింది ఫాల్ అయ్యి మన లెవెల్ ఏదైతే ఉందో చూడండి ఎగ్జాక్ట్గా ఫిఫ్టీ వన్ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లెవెల్ ఏదైతే ఉందో ఎగ్జాక్ట్గా అక్కడి వరకు వచ్చి రిజెక్షన్ అనేది వచ్చింది నేను చెప్పుకున్నాను నిన్న నిన్న కూడా నేను అదే చెప్పిన కావాలంటే వీడియో చూడవచ్చు మీరు అక్కడ రిజెక్షన్ వస్తే మళ్ళీ పైకి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది అని చెప్పినాము ఎగ్జాక్ట్గా ఇక్కడ చూడవచ్చు ఇక్కడ రిజెక్షన్ వచ్చింది ఇది చూడండి మన లెవెల్ వరకు వెళ్ళింది మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా రిజెక్షన్ వచ్చింది ఇక్కడ చూడండి ఫిఫ్టీ వన్ థౌజండ్ సిక్స్ సిక్స్టీ సెవెన్ లెవెల్ ఏదైతే ఉందో ఆ లెవెల్ వరకు వెళ్ళి ఇక్కడ కాస్త రిజె రిజెక్షన్ వచ్చింది కాకపోతే ఫాల్ అనేది కనిపించలే ఇక్కడ మన లెవెల్ ఏదైనా ఉన్న ఏది ఉన్నా కానీ మంచి స్ట్రాంగ్ క్యాండిల్తోనే బ్రేక్ కావాలి ఇక్కడ చూడవచ్చు మంచి స్ట్రాంగ్ క్యాండిల్తో ఈ లెవెల్ బ్రేక్ అయింది ఇది బ్రేక్ అయితే ఇక్కడ వరకు అని చెప్పుకున్నాం ఇది కూడా చూడండి మంచి స్ట్రాంగ్ క్యాండిల్తో బ్రేక్ అయింది ఆ తర్వాత అక్కడక్కడనే తిరిగి మళ్ళీ మన లెవెల్ ఏదైతే ఉందో ఫిఫ్టీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సిక్స్ లెవెల్ దాన్ని మళ్ళీ సపోర్ట్గా తీసుకొని మళ్ళీ పైకి అయితే వెళ్ళింది బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఈరోజు మన లెవెల్స్ చూడండి ఎంత అద్భుతంగా పనిచేసినాయి మ్యాక్సిమం అంటే సపోర్టు రెసిస్టెన్స్ ఈ సింపుల్ ఈ లెవెల్స్ నేనైతే ఈ లెవెల్స్ను చూసే ట్రేడ్ చేస్తూ ఉంటా సరే ఆ లెవెల్స్ ఎక్కడైతే రిజెక్షన్ వస్తే అక్కడ చిన్న రిస్క్ తీసుకోవాలి అది ఫెయిల్ అయిందంటే చిన్న స్టాప్ లాస్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోవాలి నేను మ్యాక్సిమం హెడ్జింగే చేస్తూ ఉంటా ఈ హెడ్జింగ్ తప్ప వేరే దాంట్లోకి ఈ బయ్యింగ్ గీయింగ్ అని పనిచేసిన ఈ సింపుల్గా హెడ్జింగ్ చిన్న చిన్న లాస్లతో బయటపడవచ్చు ఒకవేళ వచ్చినా కానీ లేదంటే మంచి మూమెంటం మనం క్యాప్చర్ చేయొచ్చు టెన్షన్ లేకుండా మెంటల్ ఫ్రీగా మెంటల్ టెన్షన్ అనేది లేకుండా హాయిగా చేసుకోవచ్చు ఈరోజు అయితే మన లెవెల్స్ చాలా అద్భుతంగా పనిచేసినాయి మనం ఏవైతే లెవెల్స్ డ్రా చేసుకున్నాం అవి కూడా మంచి స్ట్రాంగ్ క్యాండిల్తో బ్రేక్ అయ్యి మంచి మూమెంటం అయితే ఇచ్చింది బ్యాంక్ నిఫ్టీ మరి రేపు ఏం కావచ్చు నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ మండే ఎలా ఉండొచ్చు ఏంటి అనేది చూద్దాం అయితే ఇది మరి ట్రాపా లేదంటే ఎందుకంటే మార్కెట్ ఫాలో అవుతూ ఫాలో అవుతూ ఫాలో అవుతూ వచ్చింది నిన్న మనం చాలా రోజులను చూస్తున్నాం ఫాలో అయ్యి ఫాలో అయ్యి ఫాలో అయ్యి ఇక ఈరోజు పొద్దున ఈ క్యాండిల్ చూసిన వాళ్ళకు ఇంకా అయిపోయింది రా ఆయన ఇంకా ఇంకా ఫాలో అవుతుందేమో మార్కెట్ అనుకున్నాం కానీ ఇమీడియట్గా రికవర్ అయితే అయ్యింది సరే మరి ఈ రికవర్ ఎంతవరకు వస్తుంది ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం ఇది ట్రాపా లేదంటే ఇంకా మార్కెట్ పైకి పోయే అవకాశం ఉందా అనేది చూడాలి యాక్చువల్ ఈరోజు ఎఫ్ఐఐ డిఐ డేటా వస్తే మనకు కాస్త క్లారిటీ అనేది వస్తుంది ఎందుకంటే ఎఫ్ఐఐస్ కోవిడ్ తర్వాత ఈ స్థాయిలో ఎప్పుడు సెల్లింగ్లో లేరు దాదాపు అరవై రెండు వేల కోట్లను వితిన్ ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీన్ డేస్లోనే వాళ్ళు ఈ మంత్ మన మార్కెట్ నుంచి విత్డ్రా చేసుకున్నారు అది చాలా పెద్ద అమౌంట్ మరి ఈరోజు ఎఫ్ఐఐస్ సపోర్ట్ చేసిరా లేదంటే ఈ ర్యాలీ డిఐఎస్ వల్ల వచ్చిందా అనేది ఒకసారి చూస్తే మనకు మరి ఇంకా మార్కెట్ ఎందుకంటే డిఏఎస్ చాలా రోజుల నుంచి సపోర్ట్ చేస్తూ చేస్తూ వచ్చారు ఇంకా ఇంకా కొన్ని ఐపీఓస్ అవి కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి మరి దాన్ని కొంచెం ఫండ్ కూడా పక్కకు వెళ్ళి ఉంటుంది మరి ఐపీఓస్ అది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ర్యాలీ వస్తుందా లేదంటే ఇది ఓన్లీ ఒక ట్రాప ఎందుకంటే అందరూ బేరీస్ సైడ్ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళందరినీ తినడానికి ఏమైనా ట్రాప ఈరోజు అనేది మనకు మండే క్లారిటీ వస్తుంది సరే మరి మండే మార్కెట్ ఎలా ఉండొచ్చు ఏంటి అనేది మనం ఒకసారి చూసే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం ఇక్కడ ఫస్ట్ నిఫ్టీ చూద్దాము నిఫ్టీ ఏం జరగచ్చు మండే అనేది ఒకసారి చూసే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం ఇది నిఫ్టీ నిఫ్టీ చూడొచ్చు మనము నిఫ్టీ మండే రోజు ఒకవేళ గ్యాప్ అప్ అయ్యింది అనుకోండి మండే రోజు ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఎయిటీ పైన గ్యాప్ అప్ అయ్యింది అంటే ఈ ట్వంటీ ఫోర్ ఎయి ఎయిటీ ఎయిటీ లెవెల్ టెస్ట్ చేసి ఇక్కడ రిజెక్షన్ కనుక వస్తే నెక్స్ట్ మన టార్గెట్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ నైన్ సిక్స్టీ సెవెన్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇది కూడా స్ట్రాంగ్ క్యాండిల్తో బ్రేక్ అవుతుందా ఏంటి మనం చూడాలి రిజెక్షన్ వస్తుందా ఏంటి అనేది చూసి ఇది కూడా స్ట్రాంగ్ క్యాండిల్తో బ్రేక్ అయితే ఆ తర్వాత ఇప్పటి నుంచో చెప్పుకుంటాం కదా ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ లెవెల్ ఆ లెవెల్ని అయితే టెస్ట్ చేయాలి నిఫ్టీ మరి బహుశా మండే ఆ టెస్ట్ చేస్తుంది అక్కడి వరకు రికవర్ అవుతుంది అని నేన
ఈ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ సెవెన్ నైంటీ సిక్స్ అనేది ఒక సపోర్టు ఇది బ్రేక్ అయితే ఇక్కడ ఇంకో సపోర్ట్ కూడా ఉంది ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ లెవెల్ కూడా ఒక సపోర్ట్ ఉంది ఈ రెండు సపోర్ట్స్ ఉన్నాయి ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒక టా నుంచి రిజెక్షన్ రావచ్చు ఇక లేదు అది కూడా బ్రేక్ అయిందంటే ఇంకా మళ్ళీ ఫాలో అవుతుంది ఎప్పుడు అంటే ఈరోజు ఎక్కడి నుంచి అయితే అప్ అయిందో అక్కడ వరకు కూడా ఫాలో అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ సెవెంటీ టూ వరకు కూడా నిఫ్టీ ఫాలో అయ్యే అవకాశం ఉంది ఒకవేళ ఇవి సపోర్ట్లు పనిచేయకపోతే కానీ అట్లా రాకపోవచ్చు బహుశా ఇక్కడిక్కడ 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 తిరిగి ఇది బ్రేక్ అయ్యే అవకాశం ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఇక మార్కెట్ మనం ఏం జరుగుతుంది చెప్పలేం ఆ రోజు ఆ పరిస్థితిని బట్టి అక్కడ రిజెక్షన్ వస్తుందా లేదా మన లెవెల్స్ని బట్టి చూసుకొని మనం ట్రేడ్ చేయాలి కానీ మండే రోజు ఏమవుతుందని ఈరోజు చెప్తే మనం ఏం జాతకాలు చెప్పటోళ్ళం కాదు పైసే చెప్పటోళ్ళం కాదు కాబట్టి మార్కెట్ ఆ లెవెల్స్ చూసుకోవాలి మనం ట్రేడ్ చేసుకోవాలి అంతే సింపుల్ కానీ నువ్వు ఆ రోజు పైకి వస్తుందన్నో ఇలా పడిపోయింది పడిపోతుందన్నో పైకి పోయింది అంటే మనకేం తెలియదు కదా మార్కెట్ ఎక్కడ పోతుంది ఏంటనేది ఈరోజు చెప్పలేం మనం ఆ రోజు లెవెల్స్ని బట్టి అక్కడ సపోర్ట్ ఉందా రెసిస్టెన్స్ ఉందా ఎట్లా అది మూవ్ అవుతుంది అనే దాన్ని బట్టి మనం చెప్పొచ్చు ఇవి మండే రోజుకైతే ఈ లెవెల్స్ను ఒకసారి చూసుకోండి ఇది ఇదొక సపోర్టు ఇదొక సపోర్టు ఒకవేళ గ్యాప్ డౌన్ అయితే ఇది సపోర్ట్ ఈ మూడు సపోర్ట్స్ అయితే ఉన్నాయి పైకొనికే ఒకవేళ పడిపోవాలంటే ఇక ఏ లెవెల్కి వచ్చి ఒకవేళ స్ట్రాంగ్గా కిందికి వస్తుందా పైకి వస్తుందా అనేది చూసుకొని మనం ఆ రోజు ట్రేడ్ చేసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం ఇక బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా చూద్దాం ఒకసారి బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఎలా ఉంటుంది మండే రోజు అనేది ఇది బ్యాంక్ నిఫ్టీ లెవెల్స్ ఫ్రెష్ లెవెల్స్ మండే రోజు కోసం ఇక్కడ చూడొచ్చు బ్యాంక్ నిఫ్టీ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది యాక్చువల్లీ ఈ మూమెంటం నేను వన్ డే బిఫోరే ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన ఆ రోజు రాలే నెక్స్ట్ డే వచ్చింది సరే అది ఏదైనప్పటికీ ఇక్కడ చూస్తే బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇక్కడ మంచి సపోర్ట్ ఉంది ఇక్కడ రెండు సార్లు సపోర్ట్ తీసుకుంది ఇక్కడ చూడండి ఫిఫ్టీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సిక్స్ మనం నిన్ననే డ్రా చేసుకున్నటువంటి లెవెలు ఈ లెవెలు మళ్ళీ ఒకవేళ గ్యాప్ డౌన్ అవు ఫ్లాట్గా ఓపెన్ అయ్యి ఈ లెవెల్ టచ్ అయ్యి రిజెక్షన్ కనుక వస్తే నెక్స్ట్ ఫస్ట్ టార్గెట్ ఫిఫ్టీ టూ థౌజండ్ త్రీ ఫార్టీ సిక్స్ ఫస్ట్ టార్గెట్ ఇది ఇది కూడా బ్రేక్ అయిందంటే ఫిఫ్టీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫోర్ ఇవి నా రెండు టార్గెట్స్ ఈ రెండు ఉన్నాయి అంటే ఒకవేళ ఇక్కడ రిజెక్షన్ వస్తే దాదాపు మూడు నుంచి ఐదు వందల పాయింట్స్ మంచి మూమెంటం వచ్చే అవకాశం ఉంది లేదు ఇది రిజెక్ట్ అయింది గ్యాప్ డౌన్ అయింది అంటే ఇది టెస్ట్ చేసి ఇక్కడ వరకు టెస్ట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఈరోజు మంచి మూమెంటం వచ్చింది కాబట్టి అందులో ఆఫ్ వరకు మళ్ళీ టెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఒకవేళ ఇది పడిపోతే ఇది అయితే మంచి సపోర్టు ఫిఫ్టీ వన్ థౌజండ్ సిక్స్ సిక్స్టీ సెవెన్ లెవెల్ ఇది మంచి సపోర్టు ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ పైకి వెళ్ళేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంది ఇక లేదు ఇది కూడా బ్రేక్ అయిందంటే ఇక్కడ ఇంకో సపోర్ట్ ఉంది ఫిఫ్టీ వన్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇది ఒక సపోర్ట్ బహుశా ఇంతవరకు రాకపోవచ్చు ఇక్కడి వరకు కూడా వస్తుందో రాదో తెలియదు కానీ వస్తే ఇక్కడ నుంచి పైకి వెళ్ళొచ్చు లేదంటే మ్యాక్సిమం ఇదే టెస్ట్ చేసి మళ్ళీ పైకి వెళ్ళే అవకాశం అయితే ఉంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ స్ట్రాంగ్గా కనిపిస్తుంది యాక్చువల్లీ త్రీ డేస్ నుంచి నేను అదే చెప్తున్నా స్ట్రాంగ్గా ఉంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ అని కాకుంటే నిన్న అనుకోకుండా ఫాల్ అయ్యింది నిన్న ఈరోజు మళ్ళీ అదంతా కూడా రికవర్ అయిపోయింది బ్యాంక్ నిఫ్టీ మరి మండే ఏం జరుగుతుంది అనేది చూడాలి మండే నేనైతే నిఫ్టీ నుంచి ఇంకా మంచి మూమెంటం అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా ఈరోజు ఇవ్వలేదు నిఫ్టీ మండ్ బహుశా మండే ఇవ్వచ్చు ఇక లేదు ఇదంతా ట్రాపు అందరినీ ట్రాప్ చేసి మళ్ళీ మార్కెట్ కిందికి పోతుంది అంటే అట్లయినా కానీ నిఫ్టీ మంచి మూమెంటం ఇచ్చేటువంటి అవకాశం ఉందని నేను గెట్ చేస్తున్నా చూద్దాం మరి ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇది నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ మండే రోజు ఎలా ఉంటాయి అనే దాని మీద మా యొక్క అనాలిసిస్ మా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ షేర్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ